Salut, Ralph! Hey, salut, Yann. Comment ça va? Comment ça va? Oui, ça va bien. Euh, encore une autre journée, d'autres euh, idées pour les profs, pour l'enseignement à distance, d'autres questions, euh, et puis euh, d'autres invités aussi. Hein. Bonjour, Vicky. La... Bonjour, Vicky. Allô? Euh, je pensais justement là, comment la semaine est en train de passer tellement vite, celle-ci. Oui. Alors, euh, les premières autres, semaines étaient longues. Hein? Les premières semaines qui étaient juste quatre jours, c'était comme long. Là, ouais. on est rendu. C'est pas pire. Oui, oui. Alors, euh, ben on commence quelque chose de nouveau, hein, Ralph, aujourd'hui. Alors, mmh. euh, ce qu'on proposait de faire pour nos auditeurs, euh, c'est de euh, faire euh, un genre de survol des formations qui s'en viennent par les services pédagogiques parce que euh, notre euh, personnel. Euh, de formation, les accompagnateurs et les conseillers pédagogiques sont en train de travailler bien fort pour vous livrer des contenus en ligne. Nous aussi, euh, on va euh, présenter euh, des euh, contenus euh, sur Teams et euh, nos rencontres ont lieu selon un horaire qu'on va vous montrer. Et on a Vicky Fauteux comme première euh, accompagnatrice, conseillère pédagogique, et qui est, est là pour nous parler de sa formation qui s'en vient. C'est-tu la semaine prochaine, Vicky? Non, en fait, c'est dans deux semaines. On commence le 11, mais évidemment, présentement, on a commencé cette semaine. On a déjà, à chaque jour, une formation euh, mmh. destinée aux enseignants, que ce soit à l'élémentaire, que ce soit au secondaire, portant sur des sujets différents. Alors, euh, cette semaine, on commence avec euh, à regarder, à revoir les Nookshook. Euh, il y a d'un de mes collègues qui, euh, qui travaille très fort là-dessus, qui donne des formations excellentes dessus. Et après ça, une fois qu'on a regardé un petit peu les blocs de, 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 de l'évaluation, là, la semaine prochaine, là, à, à partir de la semaine prochaine, on va vous donner des outils technologiques qui vont vous aider à faire, à mettre tout ça ensemble. Donc, dès Alors, lundi. Euh, Dès, dès le, ben là, là, présentement, on, mmh. on regarde les Nookshook et oui. la semaine prochaine, c'est un outil. Ça. Puis moi, euh, ma série de formation, ce sera du 11 au 15, euh, 11 au 15 mai. Voilà. Puis apparemment, euh, tu as comme un genre de 4 en 1 euh, de, pour ta formation parce que tu vas présenter quatre différents outils, Vicky. C'est bien ouais. ça? Oui, c'est bien ça. Alors, euh, alors, ça a l'air gros comme euh, contenu, ça a l'air beaucoup comme contenu, mais évidemment, euh, ce que nous, on va présenter, c'est vraiment un outil par jour. Alors, on ne va pas faire quatre par jour non plus parce que c'est non seulement de présenter l'outil, mais aussi d'expliquer comment ça fonctionne et, euh, et de laisser les enseignants à jouer avec aussi parce que mmh. sans le temps de pratique, mais c'est juste le pour parler, il n'y a, a rien là. Euh, alors, on va faire une courte formation, on va montrer… Euh, l'essentiel le, le, et après ça, on va laisser euh, les enseignants jouer avec un petit peu puis nous revenir avec des questions. Alors, moi, je présente euh, quatre outils qui, qui est vraiment euh, euh, un outil, en fait, un, je vais commencer par l'outil qu'on connaît le plus qui est le Kahoot, alors mmh. que nos enseignants l'utilisaient déjà beaucoup dans nos salles de classe pour faire des, euh, on dirait comme, un petit peu comme un quiz interactif. Euh, mmh. euh, mais là, dans le contexte de l'enseignement de de à distance, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour justement ludifier l'évaluation puis essayer de le rendre, euh, essayer de le rendre peut-être pas, euh, euh, essayer de le rendre plus intéressant. Alors, mm -hmm. puis évidemment, de notre point de vue, c'est comment ça va nous permettre de ramasser des preuves d'apprentissage aussi. Alors, on, a, on va commencer avec Kahoot, qui est un outil qu'on connaît très bien. Euh, et après ça, euh, on, on va parler d'un outil qui est intégré dans notre plateforme Teams, qui s'appelle Poly. Euh, mm -hmm. Celui-là, c'est vraiment, vraiment un outil qui est quand même très convivial pour des sondages super rapides. Il y a après ça deux outils que même moi, je connaissais un peu moins, mais là, je suis en train de, 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 me, la, de me les approprier, qui est Quizit, qui est très semblable à Kahoot. Et, euh, et enfin, un, une, une dernière application qui s'appelle Quizlet. Puis euh, à ce moment-là, ça, c'est vraiment pour créer, euh, moi, j'appelle ça des cas, euh, cartes éclairs, comme, comme on appelle ça des flashcards. Alors, euh, mmh, puis, mmh. puis c'est vraiment, puis dans tous ces outils-là, ça nous permet non seulement de juste donner le quiz final, comme un petit peu l'évaluation de l'apprentissage, mais ça nous permet de créer une unité qui va nous donner non seulement la leçon, mais aussi l'évaluation 
au service et en temps de l'apprentissage aussi. Alors, très intéressant. Mmh. Puis, évidemment, comme mmh. vous avez vu, on a quatre, je viens de nommer quatre outils, mais on a cinq jours par semaine. Et la dernière journée de cette semaine-là, c'est euh, ma collègue Jennifer, euh, ben, l'autre tiers l'autre tiers, le deuxième tiers de toute la classe. Moi, je suis un tiers, puis il y a Mylène qui est aussi le troisième tiers, oui. la troisième tiers. Puis c'est aussi Jennifer qui va nous présenter ThinkLink. Alors euh, là, c'est vraiment, c'est comme si on donnait l'outil de PowerPoint à l'élève, puis de le laisser vraiment euh, faire, des, euh, faire des présentations, faire des, des, euh, des affiches pour expliquer leur compréhension. Alors, mmh. j'ai parlé beaucoup, là, mais ça, c'est vraiment... Non, un mais j'aime... Ouais. J'aime l'idée que c'est euh, comme les gens vont mettre les mains à la pâte là, pour pouvoir mm -hmm. faire ça. C'est pas juste une présentation comme, tu sais, c'est le fun de, de savoir, OK, quelle sorte de choses qui existent pour nous donner le goût. Mais à un moment donné, il faut prendre le temps pour jouer avec, pour l'expérimenter, pour savoir, OK, comment est-ce que moi, je vais m'en servir en étant, tu sais, avec Absolument. mes élèves. Ouais. Euh, puis, je veux juste partager mon écran, puis peux-tu nous, euh, nous dire ce qu'on veut voir euh, oui. dans le… et puis comment est-ce qu'on peut le trouver? Euh, Ian, ça c'est oui. un, un lien de l'EAV oui. euh, qui nous met Donc le premier à bouton. Ça ici. Ouais. Oui, exactement. Et puis le ça s'appelle l'apprentissage euh, mm -hmm. à distance. Okay. C'est ça. Euh, puis moi, je suis dans le, le volet ici, formation et appui. Donc, Vicky, ces formations-là, où est-ce oui. qu'on va les retrouver ici? Là, Alors, de... si vous, vous allez un peu plus en bas, ça, c'est les, toutes les belles vidéos. On arrête ici. Alors, avant ça, c'est toutes les beaux tutoriels que, que vous avez fait. Là, ça, c'est super. Ça, c'est la liste de ça. Puis, si on descend un petit peu, là, on voit tout l'horaire du mois mmh. de mai. Ben, ça commence évidemment cette semaine, mais mmh. pour le reste euh, du mois de mai, mais pour le mois de mai, là, on voit ouais. vraiment Donc, toi, quelle heure. Ici, là, oui, moi, je suis juste que, là, okay, oui, du 11 au 15. Oui, ouais, okay. ben là, tu vois, c'est ça, volet élémentaire à 14 à 15, 14 à 15 heures. Alors, ouais. euh, mais sauf que pour les autres formations, tout l'horaire est là. Alors, pour les enseignants qui veulent vraiment, je sais, ah, oh, OK, oui, ça, ça m'intéresse. Puis ça, ça, je le connaissais déjà, mais j'aimerais ça avoir plus d'informations. Alors, c'est à vous autres de décider euh, comment, euh, le, le, quelle, quelle formation assister. Et, euh, et pour là, laisse-moi t'interrompre euh, oui, parce que je remarque que c'est marqué qu'on peut le télécharger. Alors, pour ceux qui voudraient le mettre sur leur friche d'air pour euh, le matin quand ils descendent, là, puis prendre leur petit café, ils sortent le lait, puis là, tu regardes ton, ton horaire de formation que tu as imprimé et mis ton, sur ton friche d'air, ça serait disponible là, puis on peut même, euh, même potentiellement mettre ça sur notre bureau d'ordinateur aussi, euh, oui. comme Absolument. un background. Mmh. Absolument. Comme ça, c'est vraiment, même moi, je n'ai pas, pas commis ça à, à, à ma mémoire. Là. Alors, ça, c'est bien. Alors, comme vous voyez ici sur l'écran maintenant, oui, c'est cette vraiment semaine, là, cette semaine. Ouais. Alors, oui. ça, ça sera mis à jour à chaque semaine. Il y aura vraiment l'horaire le, 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 de la semaine pour vous donner un aperçu de plus précisément de la journée. Et euh, si tu remontes un petit peu euh, euh, ici, euh, alors si tu vois… Euh, Ralph, euh, tu vois, qu est que, où est-ce que ça dit Linux Shock à distance, puis il y a comme un petit signe d'infini, là? Oui, oui. Là, là ça, c'est vraiment, c'est là, c'est là qui va vous permettre à, ah, à okay. avoir, sont... avoir le fichier et avoir le lien pour vous connecter mm -hmm. à ces formations-là. Oui. Il reste encore euh, une couple de journées, là, puis euh, ensuite, regarde la semaine prochaine, c'est 100 ans. Ah! Hey, hey. Ah. Ça, c'est au bas de la page. Là. Vos émissions préférées. C'est la classe de ouais. Valadeau et puis éducatif. Oh, non, c'est le fun. Euh, mais c'est. Regarde, on, on a tellement de choses là. Euh, je ne sais pas si c'est un petit peu trop pour le personnel enseignant, mais on, on espère de viser juste là, dans ce qu'on essaye d'offrir parce que, tu sais, différentes personnes apprennent de différentes façons. Il y en a qui ont besoin de hands-on, comme on a dit. Il y en a qui sont plus comme je veux écouter des choses, je veux, je veux parler de quelque chose. Et puis, euh, donc, tu sais, il y en a pour tous les styles d'apprentissage parce que, tu sais, il faut qu'on différencie nous autres aussi. Là. Si, on, ah, si on demande aux profs de le faire, euh, on ne peut pas dire ça puis faire le contraire non plus. Hein. C'est exactement ça. C'est comme dans nos salles de classe, on a, des, on, a, on a 20 élèves avec 20 besoins, 20 ensembles de besoins différents. Alors, on essaie de les, de, de les répondre. Alors, il faut différencier. Alors, chacun, comme tu dis, apprend de façon différente. Alors, on essaie d'avoir toute une panoplie d'offres pour s'assurer qu'on on essaie de couvrir tout le terrain aussi. Mm -hmm. 
Okay. Bien, merci pour le beau survol, puis un aperçu là, de ce qui s'en vient en formation. Puis euh, es là, tu vas toujours être la première des formatrices oui, qui est venue. Y a nous personne ne peut t'enlever ça. <rire> oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je suis, euh, ouais, je, je suis très contente d'avoir été là. Puis, euh, dans, les, dans les jours à venir, là, commence, à lundi, mardi, mercredi, euh, on, on va parler de d'autres euh, dans cette série-là. Donc, c'est vraiment sur l'évaluation, c'est le thème général, mais avec différents outils, différentes approches. Comment engager les élèves, comment motiver les élèves, comment, tu sais. Euh, donc, ça va être très intéressant, je pense, hein, il y a ces, ces conversations-là avec euh, tous nos collègues. Là. Euh, compte... ouais. euh, merci beaucoup, Vicky. Hein. J'ai hâte. Alors, on se revoit bientôt. Oui. Salut Vicky. Au revoir. Je te coupe vendredi. Bye. Oui, bye. OK. Um, Ian, uh, toi, tu avais une, une question à, à, à me poser là au sujet de Forms, c'est ça? Um, ben oui, ben je sais qu'il y a beaucoup de questions au sujet de Forms. Puis mm. euh, la question générique, c'est euh, les gens remarquent des changements et des nouveautés puis euh, des, des nouvelles fonctionnalités. Puis euh, peut-être que tu pourrais nous parler de certaines de ces nouvelles fonctionnalités-là? Oui, oui. Euh, parce que, comme tu dis, là, c'est dernièrement, là, il y a eu, il y a eu des, euh, des modifications. Et comme dans n'importe quelle sorte de plateforme, là, des fois, c'est euh, c'est pas annoncé. Tu sais, arrives là une journée, là, puis là, tout d'un coup, tu as quelque chose que tu n'avais pas avant. Ça, c'est super le fun des fois, mais tu sais, quand tu essaies de faire des tutoriels, puis là, tu découvres que, OK, ça, c'était pas là hier, là. Comme, des fois, c'est moins intéressant. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Et on va parler de, de trois nouveautés aujourd'hui. Bon, euh, désolé si. Est-ce que pas, je euh, l'essaye? Euh, Forms.office.com. Non, non, non c'est bon. Que ça vient, là, ouais. um, je vais parler de trois nouveautés. Uh, la première, c'est uh, que maintenant, on peut ajouter des vidéos de stream pour les questions. Avant ça, c'était juste YouTube. On ne pouvait mm -hmm. pas faire stream. Uh, et la deuxième chose, ça va être comment um, je peux créer des sections dans un Forms. Parce que, tu sais, on avait déjà l'idée de l'arborescence. Là, on pouvait faire des... Um, uh, une question peut mener à soit celle-là ou celle-là pour la prochaine. Selon la ça. réponse, oui. Right. Um, right. Puis, tu sais, il y a tu comme... Bon, OK. Puis là, je vais me connecter. Puis on va tout couper ça. La sécurité de Microsoft... Ah, je fais une petite musique de fond, là? Tu peux couper ça avec le gars des vœux, là? OK. <rire> uh, voici un exemple. OK. Quiz pour toi, Ian. Ouais. Euh, Est-ce qu'on regarde un formulaire ou un questionnaire? En ce moment, on regarde... Un formulaire, parce qu'il n'y a pas de points, mais il faudrait que tu descendes pour que oh je non, vois vraiment Ah, il y a des points. Oh, points. C'est un questionnaire. Oui, C'est un questionnaire, oui. <rire> J'ai okay. 0 sur 10. Donc, oui. <rire> trois, rapidement, trois euh, nouveautés. Euh, ici, section. Alors, à n'importe quel moment, disons, j'ai deux, j'ai trois, j'ai quatre questions, là. quand je clique sur nouveau, je peux avoir une nouvelle sorte de question ou je peux créer une nouvelle section. Alors, ça, la, les sections, on peut les mettre où on veut et puis on peut avoir le nombre de questions qu'on veut dans une section. Um, donc, c'est vraiment à, à nous autres de voir comment on veut l'organiser. Uh, des ouais. fois, c'est par thématique et tout ça. OK. Deuxième chose. Uh, on avait toujours la possibilité, uh, ben, pas toujours, là, mais pour un certain temps, on avait déjà la possibilité de pouvoir ajouter dans une question um, une vidéo. Okay. Ici, dans le, le, le petit icône ici, ça dit un élément multimédia. Je peux prendre une image ou je peux prendre une vidéo. Le seul choix qu'on avait, c'était des vidéos de YouTube. Il fallait copier et coller, coller le lien à une vidéo YouTube. Puis, ouais. pour moi, c'était pas logique parce que pourquoi est-ce que, euh, tu sais, si on va créer nos propres contenus, on va les mettre dans le stream, nos explications, nos leçons et tout ça, pourquoi pas être capable de, de mettre une vidéo de stream qu'on a créée comme la vidéo ici. Alors ouais. maintenant, on peut coller l'URL de Microsoft Stream ou de YouTube. Et mmh. puis, une fois que la vidéo est ajoutée, 
ce qu'on peut faire, c'est que on va baser notre question sur le visionnement de cette vidéo-là. Alors, quand les élèves vont le voir, ils vont visionner, ils vont voir l'explication, puis là, on peut poser une, deux, trois questions basées sur ce qu'ils ont vu. Ouais. La troisième chose, et ça, pour moi, là, c'est vraiment, euh, vraiment important euh, d'avoir cette, cette habilité-là, parce qu'on ne l'avait pas avant, là. Puis quand je crée une nouvelle question maintenant, disons, c'est un, une question que... Um, que je veux poser. Et c'est une question, par exemple, de mathématiques. Okay? Alors je, là, j'ai une question, les élèves vont faire des calculs, ils vont faire des équations, ils vont faire des graphiques, ils vont faire toutes sortes de choses là, que tu ne peux pas faire avec un clavier. Ouais. Alors, si c'est le cas, il y a maintenant une, une type, un, un type de question qui s'appelle téléversement de fichiers. Et ouais. dans ce, ce type de question-là, tu poses la question ici et quand l'élève veut répondre à la question, il a seulement à prendre une photo mm -hmm. et de téléverser ou télécharger cette photo-là en réponse à la question. Donc, oh. tu sais, ça peut être n'importe quoi. Hein? Ça peut être une photo de son travail. Ça peut être, tu sais, pour les plus jeunes, on peut leur demander, OK, va dans la maison, prends une photo de quelque chose qui est cylindrique mm -hmm. dans ta maison ou qui est, ouais. tu sais, en forme de sphère. Euh, ça ouais. peut être n'importe quoi. Tu sais, alors, oui. la réponse, c'est la photo que tu prends, c'est l'image ou le fichier que tu vas télécharger. Alors, ouais. euh, pour moi, là, ça, ça ouvre toutes sortes de possibilités. Ben, là, même, on a euh, pas dans résous, résous l'équation suivante en papier-crayon, puis prends une photo. Oui, oui, oui c'est ça. Alors, euh, puis une chose pour, euh, pour Forms, parce que je sais qu'on en avait parlé euh, l'autre jour, là, la semaine dernière, je ne me souviens plus, mais en tout cas, on avait dit, ah, tu sais, quand tu crées un nouveau devoir, ça peut être juste une assignation ou ça peut être euh, un Forms. Je recommanderais moins l'utilisation de Forms comme ça, euh, parce que le plus que j'ai fait des tests, le plus que je vois que ce n'est pas vraiment un lien dans le devoir, parce qu'il faut quand même que tu construises ton Forms à l'extérieur de Teams. Tu sais, comme tu avais vu que tu pouvais aller chercher le form que tu avais déjà créé dans Forms, mais ouais. quand tu étais rendu dans Teams. Mais l'inconvénient euh, de ça, c'est que tous tes résultats, euh, les élèves, qui l'a fait, qui l'a pas fait, euh, combien, euh, si tu as des points, combien de points est-ce qu'ils ont eu et tout ça, c'est pas dans le Teams. Il faut quand même aller dans Forms pour le chercher. Alors, pour moi, c'est comme une étape de plus pour rien. Ouais. Euh, la méthode que je recommande, en attendant qu'il y ait une meilleure intégration de Forms avec l'outil de devoir dans Teams, c'est simplement de créer votre Forms et de mettre le lien aux Forms dans la page des publications de votre classe. Alors, les élèves peuvent cliquer dessus, ils savent qu'il y a un questionnaire ou un formulaire à remplir. Ils vont cliquer sur le lien et puis ils sont déjà authentifiés puis ils vont, avoir, euh, ils vont pouvoir répondre. Puis, tu sais, on, on met toujours les réglages dans ce type de formulaire-là ou de questionnaire que seulement une réponse par personne. Alors, une fois qu'ils ont ouais. fait leur login, puis, tu sais, on sait que tel élève a déjà remis sa réponse, il ne peut pas euh, soumettre une deuxième fois. Donc, c'est, oui, euh, pour une fois, là, je ne recommande pas utiliser l'outil euh, Teams ou Microsoft là, pour faire ça. Allez directement sur le site de forms, euh, forms.office.com et puis euh, faites-le là, prenez le lien, mettez-le dans votre Teams. Mmh, très bien. Alors, euh, ben merci Ralph pour euh, ces nouveautés-là. Euh, Microsoft, euh, il ne cesse pas de con constamment faire des changements. Puis, il faut, euh, faut vraiment cette émission-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Hein? Oui, oui, c'est ça. Euh, on ne peut pas faire des mises à jour des vidéos à tous les jours. Là. Une fois que c'est enregistré, ça va être là pour un bout de temps. Là. Mais, mm -hmm. tu sais, au moins, on peut parler aux gens à tous les jours pour leur dire, OK, il y a quelque chose de nouveau. Puis, c'est aussitôt ouais. qu'il y a un changement, on peut... Le, le dire tout de suite. Euh, toi, tu voulais parler de, euh, des activités, euh, puis des clubs. Ben, j'ai une autre nouvelle, moi aussi, oui, Ralph. Ah oui? Moi okay. aussi, j'ai une nouvelle. Puis en fait, j'en profite aussi pour, euh, je pense que ça, euh, alors, euh, j'en profite aussi pour partager quelque chose avec vous. Euh, là, je veux fermer mon euh, partage, puis faire un partage correct. Donc, euh, bureau, celui-là. OK, bon. 
Alors. Comment ça euh, a été étourdi un petit peu là, avec Oui, oui c'est ça. Alors, euh, si je m'en vais dans mes équipes, Ralph, euh, oui. euh, euh, puis là, ben, euh, juste un petit avant-goût, demain, je vais vous parler de comment on peut changer notre apparence, OK? Oui, je vais te là, demander, là, c'est quoi ça? Ça, ça c'est comme l'avant-goût de demain, OK? Mais ah, euh, nice. vous allez remarquer que j'ai changé mon thème. Mais euh, vous allez constater que euh, quand on crée des nouvelles équipes, alors, quand on veut créer une nouvelle équipe, euh, on s'en va ici dans notre onglet équipe. Oui. Puis là, on peut se joindre ou créer une équipe. Hein? Puis c'est comme ça qu'on crée une nouvelle équipe. Puis là, je voulais juste vous faire remarquer qu'on peut euh, créer une équipe de quatre différents types. Okay? Oui. Puis, euh, puis ça, en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau parce qu'il y avait mmh. trois catégories. Là, il y en a quatre. Alors, euh, puis, en même temps, je fais une annonce pour un club qu'on appelle les Vendredis Via Monde. Puis, les enseignants qui sont dans le réseau Steam, il y en a à peu près une centaine, ont mmh. reçu une invitation hier pour partager avec les élèves qui voudraient faire de la programmation à l'élémentaire. Alors, on, on a mis sur pied ce club de programmation qui s'appelle les Vendredis Via Monde. Okay. Puis, euh, tout a été approuvé, tout est en place. Puis, ce qu'on a utilisé pour ça, c'est l'onglet ici qui est le troisième qui s'appelle « Créer ah. un... OK. OK. Alors, ça, c'était public avant. Il y, avait, il y avait quatre types avant, mais le, le quatrième, là, c'était une équipe publique. Puis là, okay. tu dis, c'est autre club, groupe, activité. Euh, wow, oui. c'est cool, ça. Ben, c'est un peu différent, mais franchement, c'est qu'il manque certaines choses qu'on ne voudrait pas voir là-dedans, comme par exemple, il n'y a pas d'onglet devoir, parce que… <rire> On ne donne pas de devoir dans un club. Non, non. Euh, C'est vraiment la première fois aussi, euh, à ma connaissance, qu'un conseil va plus loin que l'enseignement à distance puis commence à aider à, au divertissement des élèves. Alors, on a parlé de récréation virtuelle, de euh, déconfinement. Quand tu parles de divertir, là, comme c'est de l'apprentissage oui. par le jeu, ça. Comme, oui, c'est de l'apprentissage. Ils sont en train d'apprendre, mais c'est comme ça se prend mieux. Oui. Euh, dans ce contexte-là, makerspace ou robotique, ou, euh, les ça. jeunes adorent ça, puis ouais. pour eux, c'est comme un jeu, mais ils sont en train d'apprendre des concepts pour moi importants. C'est ça, oui. Alors, je, on va vous fournir davantage d'informations, puis même, euh, j'aimerais ça, moi, vraiment montrer certaines prises de vue de notre première activité, là, qui, était, qui est sur euh, Minecraft, euh, puis euh, vous montrer un peu comment ça s'est passé suite à notre journée de demain où on lance le club, qui s'appelle les Vendredis via Mont Ralph. Okay. Ben, Ian... Euh, on, on manque de temps là, pour tout expliquer ça en profondeur, là, mais disons qu'on on, s'en parle euh, la semaine prochaine probablement aussi, euh, parce que moi, ça m'intéresse de voir okay, est-ce que ça va être populaire, est-ce que ça va être… Euh, mais c'est certain que ça va être la fin. Mm -hmm. Oui, j'ai vraiment hâte, euh, Ralph, puis on vous en donnera des nouvelles puis des extraits. Ouais, merci beaucoup. Alors, sur ce, ben, on se voit demain. Oui. Euh, D'autres euh, idées, d'autres questions de tout le monde. Et puis, euh, c'est ça, c'est toujours une autre journée. Alors, euh, bonne ça? soirée. Salut, euh, au revoir tout le monde.